unglaublich. Das Ding rennt. Ja, Leute, wie zu erwarten. Unglaublich. Macht richtig Spaß. Unglaublich. Das Ding rennt. Das ist verrückt. Moin zusammen und seid gegrüßt. Hier nun das Video mit meinen Erfahrungen über die Probefahrt äh, mit dem Schnuck. Ja, wie ihr in der Anfangssequenz wahrscheinlich schon äh, erkannt habt, äh, ich bin absolut begeistert von dem Ding. Das Ding ist wahnsinnig schnell. Äh, ich habe mir hier mal so ein paar Notizen gemacht, was ich eigentlich alles sagen wollte. Ja, äh, wie fange ich an? Also so viel vorweg, das Schnuck ist das schnellste, was ich bisher an Velomobil gefahren bin. Also es ist unfassbar was da irgendwie noch draufgelegt wurde. Es ist, hat einfach nur richtig, richtig viel Spaß gemacht. Leider kann ich diese, ja, dieses subjektive Empfinden nicht mit irgendwelchen Leistungsdaten untermauern und muss, ja, die Aussage beruht jetzt natürlich nur auf meinem Empfinden. Und das, was ich sagen kann, ist, dass diese 50 km/h zu halten, das, das war ein Witz. Das war einfach... Ja, unglaublich. Das ist gefühlt nur ganz wenig Anstrengung. Ja, es ist schade, dass ich keine Leistungsmessungen habe, weil mich hätte wirklich auch mal interessiert, was da tatsächlich jetzt auf die Pedale geschmissen werden muss, um da 50 mit zu fahren. Gefühlt war es ein Witz. Gefühlt war es echt ein Witz und es hat einfach nur Bock gemacht. Es war richtig, richtig cool. Ja, wie mache ich weiter? Äh, ich war nur 30 Minuten unterwegs und ähm, nicht viel Zeit, um ein Velomobil ausgiebig zu testen, was ja auch eigentlich noch in der Entwicklungsphase ist, sage ich mal. Es ist sehr komfortabel und leise, erstaunlich leise sogar. Da hatte ich eigentlich äh, etwas anderes erwartet. Der Einstieg ist... Klein. Das ganze Velomobil ist klein. Es ist winzig. Es ist neben einem Milan SL. Ja, es ist winzig. Es ist wirklich klein. Und der Einstieg ist keine Herausforderung, wenn man Velomobilfahrer ist, sage ich mal. Und man eine entsprechende Größe hat. Was mir sofort aufgefallen ist, wenn man sich reinsetzt, man kommt nicht rein, ohne die Schultern sehr stark zu drehen, um seinen Platz zu finden. Das ist gar nicht dramatisch. Ich mit meinen 47 cm Schulterbreite bin aber auch absolute Obergrenze. Ich würde keinen empfehlen, mit breiteren Schultern das Velomobil zu kaufen. Wenn die Schultern breiter werden und man strengt sich auch in so einem Velomobil an, wenn man schnell fährt und wenn man da mal tief Luft holen will, das geht nicht. Dann presst man sich ins Chassis und ja, tiefes Einatmen ist überhaupt nicht möglich. Das ist mir gleich nach dem Einstieg sofort äh, aufgefallen. Was ich allerdings dazu sagen muss, ist, das ganze Fahrzeug war noch auf Eva eingestellt. Wir haben nur den Tretlagermast etwas nach vorne geschoben. Aber das kann ich mit Gewissheit sagen, größer 47, Schulterbreite, könnt ihr vergessen. Keine Chance. Was an dieser Enge eigentlich positiv für mich zu äh, vermerken ist, dass ja, ich mochte das, dieses eng umschlossene, das hat irgendwie so das, den Eindruck hinterlassen, man gehört zum Fahrzeug, man konnte alles, was das Fahrzeug wollte, sofort wahrnehmen, weil man halt sehr eingeklemmt nicht, aber man hatte eben vollen Kontakt zum Chassis, das fand ich gut. Andere finden es vielleicht nicht so toll, aber mir das ein sicheres Gefühl vermittelt und ja, man war irgendwie eins mit dem Fahrzeug, das war gut. Der Sitz ist sehr komfortabel, wo ich allerdings meine Zweifel hatte, ob die Gurtaufhängung, äh, hinten ist der Sitz mit Gurten am Sülrand aufgehängt und da hatte ich erst zu so bedenken, ob da vielleicht Kraft äh, verloren geht, aber das hat sich überhaupt gar nicht bestätigt. 
ja, auch wieder so eine Empfindung. Ich kann es natürlich nicht mit, äh, mit irgendwelchen Daten belegen. Es fühlte sich auf jeden Fall nicht so an, als ob in dieser Aufhängung hinten irgendwie Leistung verschwindet. Was ich an der Sitzaufhängung sehr gut finde, ist ähm, Vibrationen vom Chassis werden nicht so intensiv an den Fahrer weitergegeben, weil durch diese Gurtaufhängung halt sehr viel geschluckt wird. Die äh, Federung hinten, die Einarmschwinge war absolut unauffällig. Da ist mir weder was Negatives noch was Positives aufgefallen. Äh, die hat getan, was sie tun muss. Jetzt gibt es in äh, den Serienmodellen dann natürlich auch diese ölgedämpfte Variante. Den bin ich jetzt äh, nicht Probe gefahren. Das wird dann wahrscheinlich noch besser sein. Die Steifigkeit des Antriebs hat mich auch eigentlich überrascht. Ähm, es ist nur ein 40 mm Alumast verbaut, der sich allerdings äh, kaum verwindet, auch bei starken Antritten. Man konnte Verwindung wahrnehmen, ja wenn man ordentlich reingetreten hat. Aber da sagte mir Alat noch, dass die äh, Schnucks, die dann in Serie produziert werden, im Antrieb noch etwas oder im Mastbereich noch äh, steifer werden. Das will er noch optimieren. Ja, der Vorführer hatte jetzt äh, so gut 20 Kilo Gewicht. Da macht das Beschleunigen natürlich äh, wahnsinnig viel Spaß. In Kombination mit dem da schon relativ steifen Antrieb war das äh, ja, eine wahre Freude. Da ist das Bremsen nicht mehr ganz so schlimm, wenn man dann wieder beschleunigen muss. Der Wendekreis ist definitiv größer als, Alpha, als beim Alpha 7 oder DF, logischerweise mit geschlossenen Radkästen. Ich würde sagen, er ist etwas kleiner als beim Milan SL. Definitiv viel kleiner, als wenn man DF oder ein Alpha 7 zum Beispiel mit Hosen fährt. Äh, ja. Bodenfreiheit. Wenn ich das jetzt mit dem Milan SL vergleichen würde, ist etwas größer. Allerdings hat der, der Schnug einen sehr kleinen Böschungswinkel. Wie das dann in der Praxis sich am besten oder wie sich das in der Praxis verhält, ja, muss man dann mal sehen. Ne? Cool ist auch, dass äh, 28 Zoll Hinterrad äh, verbaut wird. Da kann man dann äh, die richtig schnellen Reifen aller Pro One TT oder Corsa Speed fahren. Und äh, ja. Das Ding wird richtig Spaß machen dann. Ja, kleines Fazit am Ende. Ich bin froh, dass ich mit meinen 1,75 Meter und 47 cm Schulterbreite in das Schnug reinpasse. Es ist bestialisch schnell. Es ist sehr komfortabel, schöner steifer Antrieb. Es ist beulsteif, nichts knallt, nichts scheppert. Alles sieht wertig aus, es wird wartungsfreundlich sein und auch für uns Händler wird es schön sein, weil alle Bauteile, speziell Schwinge, sind so gebaut, dass man immer noch Anpassungen vornehmen kann, wenn mal ab Werk irgendetwas nicht optimal äh, eingestellt wurde. Ja, was soll ich noch sagen? Leider muss ich noch so lange auf das Ding warten, aber ich freue mich. So, das war's. Am Ende jetzt noch ein paar Impressionen äh, vom Schnug und äh, ja, bis dann, euer Sven. Ciao.